The main points of our today's lecture are fixed action patterns, components of the nervous system, neurons, membrane potential, and synaptic facilitation. We'll try to overview the effect of nervous system or the role of nervous system in behavior, animal behavior. And we know that nervous system is playing basic controlling role in controlling all activities as well as behavioral patterns of organisms. So, animal behavior ke hawale se ये जो अभी कंटेंट्स मैं आपको बता रहा हूं बेटा ये ग्रैहम स्कॉट की बुक है एनिमल बिहेवियर जो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी जिसकी पिक्चर अगर आपको सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी बुक तो मैं बुक सॉफ्ट फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा वहां से ये कंटेंट्स लिए जा रहे हैं और चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का वो हमने दूसरी बुक से पढ़ा है इंट्रोडक्शन का पोर्शन चैप्टर 2 जो है नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर ये हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम ग्रैहम स्कॉट animal behavior essentials essentials of animal behavior so first topic of our today's uh, discussion today's discussion is fixed action patterns or fab as action patterns jo ek dafa start ho jaye to unko completion se pehle rokna bazukat impossible aur bazukat mushkil hota once started it is difficult if not impossible to stop so they are always a running towards completion as well one of the example as you can take an idea from the picture shown here yawning jamai lena ye jamai aati hai it's one of the example of fab or fixed action patterns ornithologists they think they consider fabs as instinctive behavior ye innate behavior hota hai and it is performed perfectly for the first time without practice it is totally controlled by the genetic material and, and is inherited for example if fabs for example yawns have one another important characteristic something stimulates this performance or this yawning or this fab activity which a triggering stimulus hai वो आमतौर पे रिलीजिंग मैकेनिज्म रिलीजर या यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लीजिएगा रिलीजर मैकेनिज्म रिलीजिंग और उसको हम साइंस स्टिमुलस भी कहते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्टेजियस बिहेवियर है तो अब इसमें रिलीजिंग मैकेनिज्म या रिलीजर क्या चीज होगी इस तरह के बिहेवियर्स में आमतौर पर कोई सिंबल कोई शेप कोई फॉर्म फिक्स एक्शन पैटर्न के लिए स्टिमुलेटिंग बिहेवियर या रिलीजिंग मैकेनिज्म का काम करती है फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ योनिंग मैकेनिज्म इट्स कॉन्टेजियस बिहेवियर अगर आप पिक्चर देख रहे हैं योनिंग की इस पे फोकस करें समटाइम एक पर्सन अगर योन कर रहा है तो दूसरे पर्सन भी जो है उसको भी योनिंग फील होती है वो योनिंग स्टार्ट कर देगा तो ये इसकी विजन भी बाजूकात एक आप कह लें ट्रिगरिंग स्टिमुलस या साइंस स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करती है वैसे ये नेट मैकेनिज्म है और नेट या इंस्टिंगटिव मैकेनिज्म के बारे में आपने पढ़ा they are spontaneously induced sometime ke kuch waqt aisa hota hai ki wo spontaneous induction bhi unme nazar aati hai in dono pictures mein waise true yawning mujhe ye second picture lag rahi hai jisko dekh ke waqai aapko jamai aa sakti hai well there are some other pictures other examples as well which are describing fixed action patterns aapki textbook mein ek young herring गर्ल्स जिसकी मैंने पिक्चर यहाँ पे शो की है और उसकी बी की एक एनलार्ज पिक्चर इसी यंग हेरल गर्ल की हेरिंग गर्ल्स की दे हैच फ्रॉम देर एग एंड एबल टू डू लिटल मोर देन सेट अप ये अपने एग से जब निकलते हैं तो ये एल्ट्रीशियल बर्ड्स होते हैं एल्ट्रीशियल आपने पढ़ा था दोज बर्ड्स विच डू नॉट शो एनी 
specified movement when they hatch at the time of hatching they are helpless to ye bhi hatching ke time pe bhi mushkil se baith sakte hai kam se kam inke jo young ones hote hain they are completely dependent upon their parents for their food as well as protection for some weeks in me ek reflex hai jisko fix action pattern ke taur pe yahan pe discuss kiya gaya that reflex is known as regurgitation reflex hota ye hai ki jab mother bird यंग वंस को फीड करने के लिए उनके पास आते हैं तो मदर बर्ड्स के जो रेड स्पॉट बना हुआ इधर बी के ऊपर बी के ऊपर मौजूद रेड स्पॉट इसके ऊपर पैकिंग करते हैं या आप कह लें जो यंग वंस होते हैं वो उस बीक पे टिप 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 के ऊपर बिल्कुल एक अपनी बीक की मदद से टैप करेंगे पैकिंग करेंगे यहाँ पे टैपिंग करेंगे उस यंग वन के इधर टैपिंग के बाद मदर बर्ड के अंदर रिगर्जिटेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट होता है बट वट स्टिमुलेट दैकिंग रिफ्लेक्स इन द चिक इन द फर्स्ट प्लेस तो उसका आंसर ही उनके अंदर फिक्स एक्शन पैटर्न है उनका ये इन नीट बिहेवियर है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है कि उन्होंने बी के ऊपर लगे इस रेड स्पॉट को टैप करना है पैकिंग करनी है इसकी ताकि उनको मदर बर्ड से रिगर्जिटेशन के बाद जो है फूड मिले तो जो पैकिंग रिफ्लेक्स है जो यंग वन है उनका ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न ये निकुट एबर्जन एक साइंटिस्ट है उसने ये रेड स्पॉट को बी के ऊपर फाइन आउट किया और उसको फिर स्टडी किया और उसने कुछ आर्टिफिशियल मॉडल्स बना दिए मदर बर्ड्स के जिनकी बीक को बिल्कुल ऐसे शो किया था जैसे ये रेड स्पॉट्स और अलो किया यंग वंस को कि वो जाके इंटरेक्ट करें उन मॉडल्स के साथ तो उन मॉडल्स के साथ जब इंटरेक्शन अलो किया गया यंग वंस को ही ऑब्जर्व कि यंग वन स्पेसिफिकली उस बीक के रेड स्पॉट पे रेड एरिया पे टैप कर रहे थे सो दैट दे मे गेट द फूड फ्रॉम द मदर बर्ड उसको यानी कॉपी किया गया था मॉडल में तो उस रेड स्पॉट को स्पेसिफिकली जाके टिप के ऊपर वो टैपिंग करते थे या पैकिंग करते थे दैट्स वाई दिस बिहेवियर वॉज रेफर्ड एज फिक्स एक्शन पैटर्न की इंस्टिंगटिव है इन नेट है और इसमें एक दफा अगर वो रिगर्जिटेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो कंप्लीट होता है और इसको एसोसिएट किया गया था इस रेड टिप के साथ अंदर बीक हेर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एक्शन पैटर्न इट्स अनदर क्लासिक एक्सपेरिमेंट बेट इन बर्जन एंड लॉरेंस ऑन द ग्रे लेग गूज लाइक सिमिलर वाटर फाउल इट विल रोल अ डिसप्लेस्ड एग नियर इट्स नेस्ट बैक टू द Others with its beak. इसका एक बिहेवियर है कि अगर इसे अपने नेस्ट के गिर्द कोई भी एग नजर आता है थोड़ा सा जो दूर है तो अपनी बीक की मदद से उसको दोबारा नेस्ट में लेके आते हैं इनका फिक्स एक्शन पैटर्न है इन नेट पैटर्न है द साइट ऑफ द डिस्प्लेस्ड एग वो रिलीजर मैकेजम है साइट जो है वो साइंस स्टूमुलस है कि अब ये रिफ्लेक्स मैकेजम स्टार्ट होगी इफ द एग इज टेकन अवे द एनिमल कंटिन्यूज विद द बिहेवियर pulling its head back as if an imaginary egg is still being maneuvered by the underside of its beak agar koi egg jo hai usse dur le jaya jaye to animal ke andar phir bhi ye behavior hota hai apni neck ko waise move karta hai jaise egg ko roll in kar raha ho to egg ka nest se dur le jana egg ka nest se nikalna hi uske liye ye science stimulus ka kaam karta hai aur science stimulus ke baad usme ye fix action pattern स्टार्ट होता है जो अल्टीमेटली कंप्लीट होगा हाईवर इट विल ऑल्सो अटेम्प टू मूव अदर एग शेप्ड ऑब्जेक्ट अगर एक लाइक कोई और ऑब्जेक्ट लाइक गॉफ गॉफ बॉल है यहाँ पे डोर नॉब है या इवन एन एग टू लार्ज टू हैव पॉसिबली बीन लेड बाय द गोज इट सेल्फ लार्जेस्ट स्टोन हो सकते हैं अगर वो भी एग लाइक इसे नजर आ रहे हो तो उसको भी वो फिक्स एक्शन पैटर्न की वजह से अपने नेस्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे Such action patterns are known as fixed action patterns or FAPs, और ये innate behavior के साथ इनको relate किया जाता है तो अब इन तीन slides में जो आपने action pat, fixed action patterns की बात की दोबारा से इसकी definition देख लीजिएगा These are the action patterns, these are वन stimulated, वन started. They are difficult or even impossible sometime to stop. तो ऐसे action patterns को बेटा हम नाम दे रहे होते हैं FAPs और fixed action patterns. Basically, in this topic, we are going to discuss the role of nervous system on behavior, 
यू मस्ट नो द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम ये प्रीवियस टेक्स्ट बुक्स जो आपने पढ़ी हुई हैं उसी से ये फ्लो चार्ट लिया गया मिला हाल ही की जोलॉजी से तो आप लोग जानते हैं बेसिक कंपोनेंट्स पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ऑल दोस नर्व्स व्हिच आर फाउंड इन द बॉडी इस जो डायग्राम है इसमें भी आप देख सकते हैं एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इंक्लूड्स टू मेन कंपोनेंट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इंटर न्यूरॉन्स हैं जबकि बाकी मोटर सेंसरी न्यूरॉन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स दे प्रोवाइड इनपुट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल पार्ट्स और सोमेटिक पार्ट्स विजुअल मीन इनर बॉडी ऑर्गन्स एंड मोटर दे आर प्रोवाइडिंग दे आर प्रोवाइडिंग आउटपुट इंफॉर्मेशन इसमें फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पड़ा हुआ आपने जो इमरजेंसी के दौरान सिंपथेटिक और रेस्ट रिलैक्स के दौरान पैरासिंपथेटिक वेल ये बेसिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन यू आर वेल फेमिलियर विद इट सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन ऑब्वियसली इसमें जो थर्ड डायग्राम आपको नजर आ रही है दिस वन दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटर न्यूरॉन्स ये कॉमन इंटर न्यूरॉन्स की डायग्राम है शेप है बट दे मे हैव अदर शेप्स एज वेल and they may be myelinated as well as non myelinated is diagram mein unko non myelinated show kiya gaya this one is a motor neuron and ye jo shuru mein aapko diagram mein nazar aa rahi hai these are the sensory neurons jo input information dete hain sensory neuron are also named as afferent or arrival fibers motor efferent exiting or jo inter neuron hai ye processing associative intermediate different names inke liye aap padhte hain there are some other types of neurons as well and these types of neurons are basically due to their extensions from the cell body or soma inki soma ya cell body se kitni extensions nikalti hain is base pe bhi neuron ki types banayi jati hain if a neuron is having only one projection projecting out from its soma or cell body agar uski soma ya cell body se बस एक ही प्रोजेक्शन डायरेक्टली प्रोजेक्ट आउट कर रही है आगे जाके चाहे जितनी मर्जी बन रही दे आर कॉल्ड यूनिपोलर न्यूरॉन्स एंड इफ न्यूरॉन इज हैविंग टू प्रोजेक्शंस प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सोमा और सेल बॉडी इट्स कॉल्ड बायपोलर न्यूरॉन सम ऑफ द न्यूरॉन दे आर हैविंग ओनली सिंगल प्रोजेक्शन दे आर यूनिपोलर बट दैट यूनिपोलर प्रोजेक्शन दैट सिंगल प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट आउट सोन इन टू फाइबर्स लाइक इन मोस्ट ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन दे आर कॉल्ड सीडो false unipolar neurons and those neurons which are having multiple extensions at time extending directly projecting directly from their cell body such as motor neuron they are multipolar all motor neurons are multipolar and associative neurons may be bipolar rarely and mostly they are also multipolar but sensory neuron they are mostly pseudo unipolar and the all these types they occur in animal kingdom and it's based upon projections coming out from the cell body behavior ke hawale se reflex actions ko involuntary actions ko pehle discuss kiya gaya reflex action are involuntary actions of the body most of the reflex actions they are controlled by spinal cord that's why spinal cord is known as reflex center of our body but some of the reflexes such as blinking of eyes facial expressions they are controlled by brain and they are known as cranial reflexes those reflexes which are occurring near to the brain they are controlled by the brain and are known as cranial reflexes while those reflexes which are occurring in the limbs and the processing is easy in the spinal cord or spinal cord processing in spinal cord may take lesser time as compared to the brain that's why those reflexes are controlled by spinal cord and are known as spinal reflexes maine jaisa ki pehle bhi bataya spinal reflexes zyada hote hain aur isi wajah se spinal cord ko hamari body ka reflex center bola jata hai well जस्ट लुक एट दिस डायग्राम ये स्पाइनल कॉर्ड का गिवन स्ट्रक्चर है जिसमें ग्रे मैटर है व्हाइट मैटर है किसी भी नी जर्क या एल्बो जर्क को आपने ऑब्जर्व किया होगा ये हमारे पास स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के एग्जांपल है होता क्या है जब इसको टैप किया जाता है पटेला बोन को यहाँ पे टैप टू टेंडन ऑफ कॉर्ड रिसेप्ट 
तो इसकी टैपिंग के बाद सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट फाइबर वो मैसेज कन्वे करते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक स्पाइनल कॉर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिफ्लेक्स सिर्फ सिंगल साइनेप्स बनाता है दैट्स वाई इट इज नाउन एज मोनो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स ये सिंगल रिफ्लेक्स बना रहा है दूसरे मोटर न्यूरॉन के साथ ये देख लीजिए अल्फा मोटर न्यूरॉन जो कि वहां से प्रोजेक्ट आउट कर रहा है और अगर ये डायरेक्ट उस मसल तक आ जाता है तो इस रिफ्लेक्स को हम बोलते हैं मोनो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स नी जर्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच रिफ्लेक्सेज जिसमें एसोसिएटिव न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होते बट समाइम यहाँ पे एसोसिएटिव न्यूरॉन भी इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेसिंग करते हैं और बाद में इसकी इंफॉर्मेशन इस सेंट्रल कैनाल ये जो सर्कल बना दरमियान में इस सेंट्रल कैनाल के थ्रू ब्रेन को भी प्रोवाइड कर दी जाती है बट ऑल रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड यू कैन साइट एग्जाम्पल्स ऑफ अदर रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल एज बिहेवियर बिहेवियर विच आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम डायरेक्टली तो यहाँ पे दूसरे रिफ्लेक्स एक्शन को भी आप मैंशन कर सकते हैं एज बिहेवियर्स फिर बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में नर्व इम्पल्स का जिक्र किया गया नर्व इम्पल्स यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस टर्म्स एज वेल एज नर्व इम्पल्स तो मैं यहाँ पे इसको क्विकली ओवर व्यू करूंगा पोटेंशियल मीन एनर्जी और एबिलिटी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मीन एबिलिटी टू डू सम इलेक्ट्रिकल वर्क और अगर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात हो रही है तो एबिलिटी टू डू सम इलेक्ट्रिकल वर्क बाय मेम्ब्रेन यहाँ पे हम जिस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे विद रेफरेंस टू नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द न्यूरॉन्स वो होगी न्यूरॉन्स के रेफरेंस से सारे ही सेल्स हमारी बॉडी के उनकी इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होती है एंड दे आर इन द रेस्टिंग स्टेज वाइल आउटसाइड ऑफ दिस सेल्स इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दे आर इन रेस्टिंग स्टेज नर्व इम्पल्स को दट रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल के केस में सेल्स इनसाइड से नेगेटिव होते हैं आउटसाइड से पॉजिटिव जबकि एक्टिव में ब्रेन पोटेंशियल में ये बात इन्वर्स होती है कि इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है और आउटसाइड नेगेटिव इसके अंडरलाइन मैकेनिज्म को क्विकली हम देख लेते हैं हमारी बॉडी के सारे ही सेल्स रेस्टिंग स्टेज में होते हैं बट टू टाइप्स ऑफ सेल्स दे कैन चेंज देयर रेस्टिंग पोटेंशियल टू एक्टिव में ब्रेन पोटेंशियल एंड दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर न्यूरॉन्स एज वेल एज मसल सेल्स रेस्टिंग स्टेज When inside of the cell is negatively charged, is known as polarization. जैसा कि इस flow chart से या diagram से भी आपको पता चल रहा है जब resting stage होती है तो inside जो है वो negatively charged है उसे कहते हैं polarized state है ये जब वो positivity की तरफ जा रहा होता है तो उसे बोलते हैं depolarization. ये depolarization है बेटा और जब दोबारा से वो resting stage की तरफ आ रहे होते हैं सेल्स तो उसे कहते हैं रिपोलराइजेशन समटाइम रिपोलराइजेशन में ज्यादा नेगेटिविटी हो जाती है तो इतने से पीरियड को हाइपर पोलराइजेशन भी बोला जाता है जबकि जो डॉटेड पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं सारे डॉटेड पॉइंट्स, ये सारे का सारा रिफ्रैक्टरी पीरियड है रिफ्रैक्टरी पीरियड हम वो बोलते हैं जिसमें न्यूरॉन को दोबारा से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होता है और जब न्यूरोन बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो उस वक्त हम बोल रहे होते हैं इसको रेस्टिंग में पोटेंशियल नॉन कंडक्टिंग स्टेज और पोलराइज स्टेट जबकि डिपोलराइजेशन की स्टेज को हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डिपोलराइजेशन भी कहते हैं इसके लिए ना एक वीडियो से मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा बस बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसके बाद सनेप्स का या सनेप्टिक फैसिलिटेशन का डिस्कस कर लेंगे अभी फिलहाल एक वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे उसको जरा देखिएगा प्लीज इट्स नर्व फाइबर ये हम इंट्रोडक्शन से दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं कि ये एक नर्व फाइबर हमारे पास शो किया गया नर्व फाइबर इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स जिसमें एक्शन पोटेंशियल की डिटेल हम डिस्कस करेंगे नर्व फाइबर और इसमें फोकस किया गया एक सिंगल न्यूरॉन को जिसमें एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन और उसके मैकेनिज्म को बताया जाएगा यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल के ट्रेवलिंग को शो किया गया था एक न्यूरॉन के अंदर और उस न्यूरॉन में 
ये सिंगल न्यूरॉन को शो किया गया श्रॉन सेल्स एक्सोन और बेटा इसमें ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप देख सकें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सेल का इनर साइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव बट दिस वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल व्हेन इट इज मूविंग अक्रॉस द न्यूरॉन द इनसाइड इज बिकमिंग पॉजिटिव एंड आउटसाइड इज बिकमिंग नेगेटिव दिस चेंज इन पोटेंशियल इज नाउन एज एक्शन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द न्यूरोन जब कंडक्शन हो रही होती है और इसकी चेंज इन पोलैरिटी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन अब ये जो इसमें ज्यादातर आइंस हैं सोडियम आइंस और पोटाशियम आइंस की हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे बाकी आइंस को यहाँ पे इग्नोर किया गया उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया सोडियम एंड पोटाशियम आइन दे आर प्लेइंग मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ नर्व इम्पल्स सोडियम इज यूजली मोर अबंडेंट इन द आउटर इन्वायरमेंट सेल एक्सटीरियर ऐसा नहीं कि वहां पर पोटाशियम नहीं होती पोटाशियम भी होते हैं लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा और इस इसकी मूवमेंट के लिए सोडियम चैनल्स हैं जो इनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे हमेशा सोडियम चैनल्स इनलेट मूवमेंट और फिर पोटाशियम चैनल्स पोटाशियम चैनल्स आउटवर्ड क्योंकि ये चैनल्स पैसिव मूवमेंट करवाते हैं और पैसिव मूवमेंट का मतलब ही क्या होता है जो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगी सोडियम आउटर इन्वायरमेंट में हायर है तो हमेशा इन आ रही है जिस लुक एट दिस पोटाशियम इनर इन्वायरमेंट में हायर है तो पोटाशियम हमेशा आउटर साइड पर जा रही है फिर एक और इसमें चैनल होता है जो कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट करवाता है दैट इज सोडियम पोटाशियम पंप जस्ट लुक एट दिस ये सोडियम पोटाशियम पंप की मूवमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है सोडियम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लो टू हाई हमेशा पंप से जब भी जाएगी सोडियम तो आउटवर्ड जबकि पोटाशियम जब भी आएगी तो इनवर्ड फर्दर एक पॉइंट देखिएगा कि थ्री सोडियम आइन एट अ टाइम कैन मूव आउट साइड थ्रू दिस पंप एंड टू पोटाशियम आइन कैन मूव टू द इनर साइड एट अ टाइम तो ये इनकी एक स्पेसिफिसिटी है ड्यू टू देयर स्पेसिफिक शेप फॉर सोडियम एंड पोटाशियम आइन फिर अगर आप रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं तो रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल में यूजुअली आउटसाइड में सोडियम हाई इसी की एक्टिविटी की वजह से रहती है सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से इसमें अगर आप देखें ये जो आपको चैनल नजर आ रहे हैं रिलेटिव चार्जेज ऑन द इनर साइड एंड आउटर साइड देर शोइंग रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल सेल का इंटीरियर नेगेटिवली शोन है और सेल का आउटर साइड पॉजिटिवली शोन है और इस आउटर साइड के पॉजिटिव होने की मेन रीजन सोडियम का आउटर साइड पे हाई होना है जबकि इनर साइड पे लो है सोडियम इनर साइड पे सोडियम के फैक्टर के अलावा बाकी कुछ नेगेटिवली चार्ज आइंस भी होते हैं सच एस अमाइनो एसिड फिटी एसिड्स और अदर आइंस जिसकी वजह से इन साइड नेगेटिव रहती है अब आपको पता है कि ये थोड़ी सी एक एक्सरसाइज है योर मिशन इज टू प्लेस दीज आइंस ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द मेम्रेन तो ये जाहिर है आउटर साइड पे होंगे सोडियम आइंस और पोटाशियम आइंस इनर साइड पे होंगे यहां पे इसको शो भी किया गया बेटा सेल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पे ठीक है टाइम कम रह गया ओके नेक्स्ट देखिएगा इसी को ये इनकी मूवमेंट है सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू तो पोलराइजेशन में मेन रोल होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान मेरे बच्चों सोडियम पोटाशियम पंप का व्हिच इज मेंटेनिंग दिस ग्रेडियंट बाय मूविंग पोटाशियम ऑन द इनर साइड एंड सोडियम ऑन द आउटर साइड पॉजिटिव चार्जेस इनर साइड पे भी तो आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो ओवरऑल इन साइड ऑफ द न्यूरॉन इन साइड ऑफ द सेल इज लूजिंग पॉजिटिव चार्जेस बाय द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप तो ये रेस्टिंग में ब्रेन पोटेंशियल की मेंटेनेंस को उन्होंने मेनली बताया हुआ यहाँ नेक्स्ट हम आते हैं डीपोलराइजेशन की तरफ वट कॉजेज द डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है थ्रेश स्टिमुलस और थ्रेश स्टिमुलस जैसे ही मिलता है तो कुछ स्पेसिफिक चैनल्स ओपन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सोडियम चैनल सोडियम गेट्स सोडियम गेट्स के ओपन होने से फिर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा ये डीपोलराइजेशन की वेव है अब इसमें डीपोलराइजेशन को ऑब्जर्व कीजिएगा ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ये सात एक्टिविटी बाकी भी चल रही है लेकिन डीपोलराइजेशन में मेन जो एक्टिविटी होगी वो ये है जस्ट लुक एट दिस पोटाशियम लीकी चैनल्स कुछ ओपन होते हैं बट ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके दौरान सोडियम इनवर्ट आ गई है ये सोडियम आइन ग्रीन में जो है ये देखिए दे आर मूविंग इन साइड विच कॉजेज इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू बी पॉजिटिव ये रेड लाइन से साथ ऊपर ग्राफ भी शो हो रहा है फिर आगे क्या होगा कि इसको रिपोलराइज की तरफ जाना है रिपोलराइजेशन के लिए कुछ पोटाशियम चैनल्स पोटाशियम लीकी चैनल्स या पोटाशियम चैनल्स वो ओपन हो जाएंगे 
ये सारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं बेटा जब वोल्टेज पॉजिटिविटी की तरफ पहुंची है जब वोल्टेज पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी तो पॉजिटिविटी की वजह से ये हाइपरपोलराइजेशन शो किया अगर जब वो मेम्ब्रेन अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए सोडियम गेट्स क्लोज रहे और पोटाशियम भी सारी बाहर चली जाए तो ये हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी बट डीपोलराइजेशन में जस्ट लुक एट दिस ये आप पॉजिटिव पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव पे जाना है स्टूमुलस का या चार्ज का पोटाशियम गेट्स को ओपन करवाएगा और पोटाशियम गेट्स जब ओपन होंगे तो पोटाशियम ऑब्वियसली विल मूव आउटसाइड विच कॉजेज रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन जो है उसको अगर आप ऑब्जर्व कर सके ये रिपोलराइजेशन है ये वाला इवेंट ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन पोटाशियम इज मूविंग आउटवर्ड जस्ट लुक एट दिस ये रिपोलराइजेशन और इसके बाद दोबारा से हाइपर पोलराइजेशन इस वजह से हुई कि बहुत ज्यादा पोटाशियम आउटरवर्ड आउटवर्ड मूव कर गई है जस्ट लुक एट दिस तो हाइपर पोलराइजेशन को रीस्टेब्लिश करने के लिए फिर सोडियम पोटाशियम पंप काम करते हैं और चार्ज का वो प्रीवियस बैलेंस फिर से मेंटेन होता है ये है बेटा आपके पास डिफरेंट इवेंट्स जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल के हैं और इन्हीं इवेंट्स को डिस्कस किया गया है विद रेफरेंस टू नर्व इम्पल्स ऑल एक्शन पैटर्न ऑल एक्शन दे आर बींग कंट्रोल्ड दे आर बींग कंट्रोल्ड बाय द न्यूरोन्स एंड नर्व इम्पल्स ये मैं एक दोबारा से इसको जरा शेयर कर लूं भाई आप लोगों के साथ जस्ट वन मिनट प्लीज 